హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వంటల సవాడికి స్వాగతం మనం ఎన్ని రకాల స్వీట్స్ తిన్నా కూడా ఇంకా కొత్త కొత్తగా స్వీట్స్ని ట్రై చేస్తూ ఉంటాం కదండి అలాగే బ్రెడ్తో నేను ఈ స్వీట్ రెసిపీని ట్రై చేశాను చాలా ఎమ్మిగా ఉంది టేస్ట్ మరి ఈ స్వీట్ రెసిపీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా కొన్ని బ్రెడ్ స్లైసెస్ని తీసుకోవాలి నేను ఒక సెవెన్ మిల్క్ బ్రెడ్ స్లైసెస్ని తీసుకున్నాను వీటిని చిన్న ముక్కలుగా చేసుకొని మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి వీటిని ఇలా పౌడర్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి మనం బ్రెడ్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ని తయారు చేసుకుంటాం కదా అలా పౌడర్గా తయారు చేసుకొని ఒక బౌల్లో వేసుకోవాలి ఒక టీ గ్లాస్తో పాలను తీసుకోవాలి ఈ పాలు వచ్చేసి కాచి చల్లాచుకున్న పాలండి కొంచెం కొంచెం బ్రెడ్ క్రమ్స్లో వేసుకొని ముందు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి పాలను ఒకేసారి పోసేసుకోకూడదు ఇలా కొంచెం కొంచెం పోసుకొని చపాతి పిండిలాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి పక్కన ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు మనం పాకం తయారు చేసుకోవాలి స్టవ్ పైన పాన్ పెట్టుకొని ఒక గ్లాస్ పంచదార వేసుకోవాలి అదే గ్లాస్తో ఒక గ్లాస్ నీళ్లు పోసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటూ పంచదార కరిగేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి పంచదార కరిగాక అర స్పూన్ ఇలాచీ పౌడర్ చిట్కెడు కుంకుమ పువ్వు వేసి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు మనం స్టఫింగ్ తయారు చేసుకోవాలి అందుకోసంగా ఒక బౌల్లో అరకప్పు పచ్చికోవా వేసుకోవాలి పచ్చికోవా ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేసుకోవాలో వీడియోలో కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇవ్వడం జరిగింది అది క్లిక్ చేసి చూడగలరు అందులో రెండు స్పూన్ల ఎండు కొబ్బరి తురుము ఐదు జీడిపప్పులు ఐదు బాదం పప్పులు ఐదు పిస్తా పప్పుల్ని ఇలా సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి రెండు స్పూన్ల పంచదార పొడి వేసుకోవాలి మీకు తీపి సరిపోకపోతే మరి కొద్దిగా షుగర్ పౌడర్ని వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకున్న బ్రెడ్ పిండిని చిన్న చిన్న బాల్గా చేసుకొని అర చేతికి నెయ్యిని గ్రీస్ చేసుకోవాలి అర చేతిలో బ్రెడ్ బాల్ని పెట్టి ఇలా ఫ్లాట్గా చేసేసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా క్రాక్స్ లేకుండా చూసుకోవాలి ఫ్లాట్గా చేసుకున్న తర్వాత మనం తయారు చేసుకున్న కోవా స్టఫ్ని ఒక స్పూన్ వేసి కవర్ చేసేసుకోవాలి స్టఫ్ బయటికి రాకుండా నిదానంగా ఇలా కవర్ చేసుకోవాలి ఇలా రౌండ్గా చేసుకున్న తర్వాత నచ్చిన షేప్గా చేసుకోవచ్చు రౌండ్గా కానీ ఓవెల్ షేప్లో కానీ చేసుకోవాలి మరి పల్స్గాను మరి మందంగాను కాకుండా మీడియంగా ఇలా షేప్గా చేసుకొని అన్నిటినీ ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకొని రెండు స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యిలో అయినా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఆయిల్లో అయినా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు నేను నెయ్యిలో ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను వీటిని నెయ్యిలో వేసి అన్నిటినీ కూడా రెండు వైపులా బాగా టోస్ట్ చేసుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో టోస్ట్ చేసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో టోస్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఎక్కువ కలర్ వచ్చేసి మాడిపోతుంది ఇలా మీడియం ఫ్లేమ్లో నిదానంగా రెండు వైపులా బాగా టోస్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా టోస్ట్ చేసుకున్న వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకున్న షుగర్ సిరప్లో వీటిని వేసుకోవాలి అన్నిటిని వేసుకున్న తర్వాత ఒక రెండు గంటల పాటు అలా వదిలేయాలి ఈ లోపల పాకం అంతా కూడా బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకొని స్వీట్ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది మీరు కూడా ఇలా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్